వీడిని చూస్తే ప్రతిటివాడు ఎక్కువ మాట్లాడు కూడా హయ్యర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ కూడా మా ఇంకా కొందరు మన అలా కూర్చోబెట్టేసి మాట్లాడేస్తున్నారు అనుకోండి దానికి కూడా కొన్ని రెమెడీస్ చెప్పారు మనం ఒక చక్కటి కార్యదీక్షగా మనం పని చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ప్రతిటివాడు మన టైం తినేస్తుంటారు కొందరు వచ్చి ఎవలా చెప్తూ ఉంటాడు వాడికి అక్కర్లేని వాడు కావాల్సిన వాడిని వాడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం తీక్షణంగా వాడి వైపు చూసి మనం వింటుంటే వాడే మనకు అన్న పని ఉందా అని చెప్పి వాడే వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే గనక సృష్టిలో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏమిటంటే గనక మనం సృష్టితో లింకప్ అయ్యి మనం వర్క్ చేయడం అనేటువంటిది చేస్తున్నప్పుడు తద్వారా అక్కర లేకుండా వాడు వీడొచ్చి మన యొక్క లెక్చర్స్ లో వాడు అలా కొట్టేస్తుంటాడు కొందరు శుద్ధి అలా చేస్తున్నప్పుడు మనం వాడు చెప్పేటువంటి దానికి మనం వాడి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ వినండి అని అన్నారు పెట్టేటడుగు వాడు చెప్పడం మానేస్తారు మనకి ఎందుకంటే కనుక వాడు చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో ఎంతవరకు సత్యం ఉందో వాడికి తెలిసిపోతుంటుంది కాబట్టి వాడు చెప్పేటువంటిది వాడు అక్కడ ఆపేస్తాడు వాడు కనుక ఈ విధంగా మనం చేస్తుండడం వల్ల ఏమవుతా అంటే హిల్ బి స్ట్రెచ్డ్ అపాన్ ది క్రాస్ అని అన్నారు చెప్పడైతే వాడు స్ట్రెచ్డ్ అపాన్ ది క్రాస్ అవుతాడు అప్పుడు వాటిలో లవ్ నేచర్ అన్నటువంటిది చక్కగా మేల్ కాంచి పనిచేయడం అనేటువంటిది సిక్స్త్ ప్రిన్సిపల్ అన్నటువంటిది వాళ్ళు చక్కగా మేల్ కాంచి ఉంటూ ఉంటుంది అండ్ ద సిక్స్త్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సిక్స్త్ ప్రిన్సిపల్ డామినేట్స్ అండ్ ద సిక్స్త్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇన్ దేర్ బాడీస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సబ్జెక్ట్ టు ద హయ్యర్ ఎనర్జీ వాటిలో ఉన్నటువంటిది సిక్స్త్ ప్లేన్ హయ్యర్ ఎనర్జీస్ లో పెడిపోతుంది ఏంటి సిక్స్త్ ప్లేన్ అంటే మెషర్ ద లైఫ్ బై లాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెయిన్ అని అన్నారు measure thy life by loss instead of gain vallu mahan bhavalu yokka jeevithalu meer darshinchalante ela darshinchalante vallu prajalaki vallu entaga vallu vallani vallu arpinchestunnaru chusukunte vallu entaga vallu meeku telustundandi annaru vallu entha varuku enni aashramalu pettukoni ellaru entha mandi shishwargam cheyaru vallaki deenni batti meeku measurement dorakadandi meeku deenni batti measurement dorukutundante thy loss not gain an annaru so vallu entha varaku vallu nashta poyara chusukondi danni batti meer pattukovali gaani vallu entha goppa vallu ga vallu aashramalu erpadichukunnaro danni batti kaadu ani cheppi cheptunnaru not by the wine drunk but by the wine poured forth vadu entha varaku laabha pondadu kaadu entha varaku vaanni vaadu arpinchesukunnadu prajalaki వాడు చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాడిని బట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది నీకు వాడు గొప్పవాడు అవునా కదా ఆయన మహానుభావులో ఉన్నా కదా అనేటువంటి అంతే ఫర్ లవ్స్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రాంగ్త్ ఇన్ లవ్స్ సాక్రిఫైస్ లవ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే అనక స్ట్రాంగ్త్ ఇన్ లవ్ సాక్రిఫైస్ ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఉంది అంటే కాదు సాక్రిఫైస్ లో నీ ప్రేమ ఎంతవరకు నువ్వు చూపించగలుగుతున్నావు ఎటువాడికి ఏదైనా కష్టం వచ్చింది ఒక రాజు ఒక రోజు రాత్రి నిద్ర మానేసి నువ్వు వాడితో పాటు హాస్పిటల్లో ఉండగలుగుతున్నావా లేదా చెక్ చేసుకోండి అంతే ఏమి ఎవరిని అడగక్కర్లేదు వాడికి ఏదో కష్టం వచ్చింది వాడికి ఏమీ లేదు వాడు హాస్పిటల్లో మనతో పాటు వచ్చి కూర్చున్నాడా వాడు చాలా గ్రేట్ పర్సన్ అంటే చాలా ఆశ్చర్యం కొందరు ఉంటారు మన ఇంటి పక్కనే ఉంటారు వాడు హాస్పిటల్ వాడు పాపం వాడు ఏం పెద్ద సాధకుడు కాదు ఏం పెద్ద పూజ చేయడు ఏమి ఉండవు వాడికి అయినా ఎవడికైనా సరే ఆయన హెల్ప్ కావాలంటే వాడు చక్కగా వచ్చి చేసేస్తుంటాడు సో అలాంటిది ఉందా లేదా అలాంటి క్వాలిటీస్ చూసుకోండి మనలో అండ్ హీ హూ సఫర్స్ మోస్ట్ హ్యాస్ మోస్ట్ సఫర్స్ మోస్ట్ has most to give so evadaithe he who suffers most has most to give evadaithe ekkuga itarla baadhana tanu teesukuntadu vaadu ekkuga vaadu baadhalu baaga padinatundi vaadu vere vaadiki vaadu chaala sannehithuduga vaadu 
జీవించగలుగుతాడు హీ హ్యాస్ మోస్ట్ టు గివ్ వాడు ఎప్పుడు కూడా వాడు ఏం ఇయ్యాలి నీకేం కావాలి చెప్పండి ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు బాధ అంటే ఏంటి బాధ అంటే తెలిసినటువంటి వాడు ఇతరుల బాధను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఏమీ తెలియదు అనుకోండి పాపం వాడికి బాధ తెలియకపోతే చాలా లైఫ్లో వేరేవాడు బాధ అర్థం అవ్వాలంటే కొద్దిగా కష్టం మనకి అవునా అండి ఆహా కష్టంగా ఉందా అంతే మనకి ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది మన లైఫ్లో ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాం అనుకోండి ఏదైనా బాధ అప్పుడు వేరేవాడు బాధ మనకు తొందరగా రుచి అందుకుంది అమ్మో అయ్యో పాపం వాడు కూడా మనం హాస్పిటల్లో చేయరు అనుకోండి కొద్ది రోజులు మనం బాధపడ్డాం అనుకోండి వేరేవాడు ఎవడైనా హాస్పిటల్ అనగానే అయ్యో నాయన నీకేం కావాలి చెప్పు నేను వచ్చి నేను చేస్తాను నీకేం హెల్ప్ కావాలి చెప్పు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు మంచిగా డాక్టర్లు చూస్తారు మీకు మిగిలినది ఏం కావాలనే చెప్పండి మీకు టిఫిన్లు నేను తెచ్చిస్తాను రోజు మీ ఇంట్లో తయారు చేసినటువంటిది ఇలా ఏదైనా సంథింగ్ వాడు ఒక హెల్ప్ అనేటువంటిది చేస్తుంటే ఏంటంటే వీడు హాస్పిటల్లో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఎవడు కూడా వీడిని పట్టించుకోకపోవడం అనేటువంటిది వీడు చూసుకుంటే చాలా బాధపడ్డాడు అరే నాకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఎవడు రాలేదే వస్తే పాపం నాకు ఎంత ఇది అనిపించదు ఏమిటి ఇది అన్నట్టు అనిపించింది అందుకని వేరే హాస్పిటల్లో చేరేవాడు వీడు వెంటనే వాడికి నేను ఏం చేయాలి చెప్పు నీకు ఏదైనా నేను హెల్ప్ చేస్తాను అన్నట్టుగా వీడి నుంచి ఉంటాడు వచ్చి నేను హీ ఫేస్ ఇట్ సో అది ప్రేమకి తార్కాణం సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది దేవాస్ లవ్ ఈస్ ద ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద లా వితౌట్ పెయిన్ ఆర్ సాల్ దేవత స్థితిలోకి వెళ్ళేవాడికి లవ్ ఈజ్ ద ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద లా వితౌట్ పెయిన్ ఆర్ సాల్ వాళ్ళకి పెయిన్ అనేటువంటిది ఉండదు మన మన లెక్కలో చెప్పడానికి అది పెయిన్ అన్నారు కానీ వాళ్ళకి సాక్రిఫైస్ అవడమే వాళ్ళకి ఇష్టం అది పెయిన్ ఏంటండి అంటాడు అసలు దేవాస్థితికి వెళ్ళిన తర్వాత వేరే వాడు గురించి నేను చాలా కష్టపడ్డాను అనేటువంటిది మానవుడికి ఉంటుంది రాత్రి అంతా నేను నిద్ర మానేసి మా పక్కింటి వాడు హాస్పిటల్లో చేరితే నేను కూర్చున్నానండి అని మనం చెప్తాం నేను అది మనకు చాలా కష్టమైనటువంటి పని దేవా ప్లేన్కి వెళ్ళేవాడికి ఏముంది సార్ అది దట్ ఈస్ నథింగ్ ఏమని అది 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 చెప్పుకోవాలా మనం ఆ పని అన్నట్టుగా ఉంటాడు వాడు దేవా ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి వాడు అదే మన ఇంట్లో వాడు ఎవరిని హాస్పిటల్లో చేయరాం అనుకోండి అప్పుడు మనం రాత్రి అంతా అక్కడ కూర్చుంటాం కూర్చోమని చెప్పండి అంటాడు అఫ్కోర్స్ కూర్చుంటాం అనుకోండి కానీ మన ఇంట్లో వాడు కాదు కదా అంటే వాడు మన ఇంట్లో వాడిని అనుకుంటే మనకి ఇంకేంటి ఇంక అక్కడ మాట లేదు కదండి అంతే అందుకని దాని ఆ పాయింట్ మనం పెద్దదో నాలుగు రోజులు రాత్రులు మీరు మా గురించి కూర్చున్నారనే పాయింట్ మీరు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పని లేదు నేను నలుగురికి చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు మీరు ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఇంటికి వచ్చారు అది చాలు నాకు అంతే అని అంటాడు వీడు అంతే సింపుల్గా తేలి చెప్తారు విషయాన్ని అది అది అంటే వాళ్ళు దేవతలు ఉండేటువంటి స్థితి అది వాటిలో దేవతలు మేలు కాంచితే ఆ విధంగా మాట్లాడతాడు వాడు ఇట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్ ద లైన్ ఆఫ్ లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ది ఆర్ ది మదర్ ఆస్పెక్ట్ అది మదర్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట దాన్ని ఈ డిజైర్ లవ్ ఇదంతా మదర్ ఆస్పెక్ట్ they are the mother aspect the feminine aspect of manifestation and the easy path for them is to give to nourish and to tend like easy path endante vera odiki panchayam odiki chaala easy ishtam odiki chaala 10 mandi ki 10 panchayam raadu ante kondaru chaala ishtanga untundi vaadu intiki 10 pallu techanu kondaru kondaru chinna pillalu untaru vaadiki ichana veediki ichana ani adugutuntaru vaadu intlo telledu untaru better ra intlo better ra ani aina petu petu antuntaru endante he likes to give to others adi chinna pani nunchi kondaru ga qualities untayi to give to nourish and to tend adi therefore the devas of the waters pour themselves out in service to the vegetable and animal kingdoms and in the transmutative fires all that holds them on the sixth subplane will eventually be overcome and through occult distillation and evaporation these devas will eventually form part of the gaseous fiery group and become those fires which are the basis of the divine alchemy so chala processing out in water to manaki so distillation even you go there the fiery aspect water tagile directly then the distillation and evaporation ante chala high refined quality velipothu bike సో దాన్ని అన్నారంటే ట్రాన్స్మిటేషన్ అని అన్నారు దాన్నే డివైన్ ఆల్కమీ అని అన్నారు సో ఈ రకంగా వాటర్ తోటి మనం ఈ రకంగా అప్లిఫ్ట్ అవ్వగలుగుతాం సిక్స్త్ సప్లైన్ విల్ ఇవెన్షియల్లీ బీ ఓవర్ కమ్ అండ్ త్రూ ద అక్కల్ట్ డిస్టిలేషన్ అండ్ ఆపరేషన్ సో వాటర్ అనేటువంటిది మనం చక్కగా ఈ రకంగా వాడుతూ ఉండడం ఈ రకంగా చేస్తుండడం వల్ల మనలో ఈ రకంగా ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా మనలో పోయి మనం చక్కగా 
శుభ్రపడతా అంటాం కదండి ఒక గిన్నె మట్టి పెట్టినప్పుడు దాన్ని నీళ్లతోటి కడిగితే శుభ్రపడుతుంది అలాగే ఒక దాని మీద అది శుభ్రపడుతున్నప్పుడు ఆ జీవుడు ఎందుకు శుభ్రపడ్డాడు అంటే వాటర్కి కేవలం భౌతికమైనటువంటి యాక్షన్ కాదు కదా భౌతికమైనటువంటి యాక్షనే అయితే నీరు ఒంటి మీద పోసాం ఒంటి మీద ఉన్న మట్టి ఎండిపోయింది బాగానే ఉంది ఓకే అంతవరకు మనం అర్థం చేసుకుంటు మరి స్నానం చేసిన తర్వాత మనం ఎందుకు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతాం లోపలికి ఏం వెళ్ళలేదు కదండి నీరు ఓన్లీ దేహం మీద మనం నీళ్లు పోసాం అంతే బకెట్ నీళ్లు మనం స్నానం చేసి మనం వచ్చాం స్నానం చేయకముందు చాలా అసలు నీరసంగా అలా ఉంటుంది స్నానం చేసాక చాలా ఎనర్జీగా అనిపించి వెంటనే తయారైపోయి టకటగా మనం వెళ్ళిపోతాం చాలా ఫ్రెష్గా అయిపోతాం మనం అంటే ఏంటి మరి స్నానం చేయడం వల్ల మనకి ఏం వచ్చింది నిజంగా అది మన ఫీలింగా లేదా నిజంగానే మనకు ఎనర్జీ వచ్చిందా నిజంగానే ఎనర్జీ వచ్చింది కాబట్టి ప్రతి వాడికి అది వస్తుంది లేదా ఫీలింగ్ అయితే ఎవడో ఒకడికో ఉండేది అంతే ఒకడికో ఇద్దరికో ఉండేది ఫీలింగ్ కానీ ప్రతి వాడికి కూడా స్నానం చేసే ఒక రకంగా చక్కగా ఎనర్జెటిక్గా ఫీల్ అవుతున్నాం కదా మనం దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ ఎనర్జీస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనర్జీ సో ఈ ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన మైండ్ మన యొక్క ఇన్నర్ ప్లేన్స్ ఇవన్నీ కూడా శుభ్రపడుతున్నాయి ఆ ఎనర్జీ అనేటువంటిది మనలోకి ఫ్లో అవుతుండడం వల్ల మన ప్లేన్స్ అన్ని కూడా శుభ్రపడుతున్నాయి ఇది సత్యం Divine Alchemy speaking generally, it must be remembered that the earth devas of the densest matter become in the course of evolution the devas of the waters and find their way eventually onto the astral plane. Eventually onto the astral plane, the cosmic liquid. So, what is the liquid plane? What is the cosmic plane? What is the cosmic plane? What is the cosmic plane? So, water is the cosmic plane. densest matter become in the course of evolution the devas of the waters and find their way so water lo unnatu devatalu cosmic astral plane lo uplift avtar ante state office nunchi central office lo vidu endu pan chestunnatiga state government lo gaakunda central government lo vidu uplift avvartadu vidu aa rakanga cosmic liquid the devas of the waters of the physical plane find their way through service onto the gaseous plane vallu eppudaithe service aspect vaatlu flow untundo so maniki enno rakalaga water anadu viniyogapadutundi adantha kuda water manu chestunnatundi service mana em chestunna mari water ki uchindi kada mana vaadi padestunnam gaani daniki tirigi mana em chestunna ante tirigi water manni prashnisthe nu naake em isthav anadu aadithe man degar samadhana alle vaadi degara మనకు ఇవన్నీ కూడా వాటర్ మనం చేస్తున్నటువంటి సర్వీస్ అండ్ దెన్ ద కాస్మిక్ గ్యాషియస్ బికమింగ్ ద దేవాస్ ఆఫ్ ది మెంటల్ ప్లేన్ సో ఇది గ్యాషియస్ ప్లేన్లోకి అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది తర్వాత అక్కడి నుంచి కాస్మిక్ గ్యాషియస్ ప్లేన్లోకి వెళ్తాం అది దేవాస్ యొక్క మెంటల్ ప్లేన్ అని అన్నారు దాన్ని దిస్ లిటరల్లీ అండ్ అకల్ట్లీ కాన్స్టిట్యూట్స్ ద ట్రాన్స్మిటేషన్ ఆఫ్ డిజైర్ ఇన్ టు థాట్ సో డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి థాట్ ఆస్పెక్ట్లోకి వెళ్దాం డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ యాస్ట్రల్ ప్లేన్ థాట్ ఈస్ ద మెంటల్ ప్లేన్ సిస్టమిక్ మెంటల్ ప్లేన్లో ఉండడం అనేటువంటి గ్యాషియస్ కాస్మిక్ మెంటల్ ప్లేన్ ఏంటంటే అది కాస్మిక్ గ్యాషియస్ స్టేట్ అని అన్నారు దాన్ని ద గ్యాషియస్ దేవాస్ బికమ్ ఈవెన్చువల్లీ ద దేవాస్ ఆఫ్ ది ఫోర్త్ ఈథర్ అండ్ ఫ్రమ్ థెన్స్ ఇన్ లాంగ్ యాన్స్ ఫైండ్ దేర్ వే టు ద కాస్మిక్ ఫోర్త్ ఈథర్ కాస్మిక్ ఫోర్త్ ఈథర్ అంటే బుద్ధి ప్లేన్లోకి అక్కడి నుంచి గ్యాషియస్ ప్లేన్లో నుంచి బుద్ధి ప్లేన్లోకి వెళుతుంది అన్నమాట ద బుద్ధి ప్లేన్ these three groups are therefore cosmically connected with event we cosmically wait to connect out ante in the cosmic astral plane and the constellation whens emotional and desire energy originates constellations to link up avutundi ekkadi nunchi emotional and desire energy anadadi manaki erpadi tadwara sauramandala anadadi kattukuntundo ఆ ప్లేన్స్ లో పెడతారు కాస్మిక్ యాస్ట్రల్ ప్లేన్ నుంచి ఆ ప్లేన్స్ లోకి ఎలివేట్ అవుతారు నెక్స్ట్ కాస్మిక్ మెంటల్ ప్లేన్ అండ్ దేర్ ఫోర్ విత్ ద కాన్స్టలేషన్ సీరియస్ కాస్మిక్ మెంటల్ ప్లేన్ నుంచి అక్కడి నుంచి దేర్ ఫోర్ విత్ ద కాన్స్టలేషన్ సీరియస్ సీరియస్ స్టార్ మనం చెప్పుకున్నాం దీనికి ఆ సీరియస్ స్టార్ లోకి వీడు ఎలివేట్ అవుతారు అంటే కాస్మిక్ ప్లేన్ కి సంబంధించినటువంటి అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ అవన్నీ కూడా అంటే కాస్మిక్ మెంటల్ ప్లేన్ నుంచి సీరియస్ స్టార్లు 
కాస్మిక్ యాస్ట్రల్ ప్లేన్ నుంచి కాన్స్టలేషన్స్ ఇంకా వేరియస్ స్టార్స్ సో వాటికి వాటికి లింకప్గా ఉంటుంది సో ఆ ప్లేన్స్లో వీడు వర్తించడానికి ఉంటుంది వాటర్గా ఉన్నటువంటి దేవతలు వీళ్ళు అలా వీళ్ళు ఎలివేట్ అవుతారు సో కాస్మిక్ బుద్ధి ప్లేన్లో పెడినప్పుడు అండ్ ది కాన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేడేస్ అన్నారు దాన్ని అంటే కృత్తికలు వాటికి వాళ్ళకి వీళ్ళు అప్లిఫ్ట్ అవుతారు దస్ కెన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ బి వర్క్డ్ అవుట్ ఇఫ్ మ్యాన్ కేర్ఫుల్లీ స్టడీస్ హిజ్ ఓన్ నేచర్ అండ్ ది లా ఆఫ్ ఎనాలజీ సో వాడి యొక్క నేచర్ ప్లస్ లా ఆఫ్ ఎనాలజీని వీడు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అంటే దీన్ని జాగ్రత్తగా సృష్టిలో జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని వీడు వాడి కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాటిలో కూడా ఇటువంటివి జరుగుతున్నాయి ఈ రకంగా జరుగుతున్నటువంటి దాని అందు వాడు మేల్కాంచి ఉండడం వలన వాడు కూడా ఆ ప్లేన్స్లో వాడు ఎలివేట్ అవుతాడు అది అనాలజీ చేసుకోవడం అనేటువంటిది సో ఈ రకంగా ఇది లిక్విడ్ ప్లేన్ సంబంధించినది నో ది గ్యాస్టర్ సప్లై ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద ఎలిమెంటల్స్ ఆర్ లెస్సర్ దేవాస్ అండర్ ద మ్యానుపులేటరీ దేవాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టెన్సివ్ గ్రూప్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద దేవాస్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఇప్పుడు ఫైర్ దేవాస్ వాటి గురించి మనకు చెప్తున్నారు అండ్ విత్ ద ఫైర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ substantial nature which can be seen manifesting in myriads of forms so certain of the subdivisions of this group are known to students such as myriads of form ante fire aspect lo nunchi vache atuvanti form aspect ani cheptunna the salamanders are the fiery lights which can be seen by clairvoyants leaping in the flames of a furnace or of a volcano this group can be subdivided into four groups according to color red orange yellow and violet so fiery lights ananda ante endante ee fiery aspect lo gaseous planes lo konni myriads of groups anannaru myriads of forms lanta untayi ante chinna chinna oka mana ivi cheptaru ala konni rakala ayinatundi konni devatalu kuda kaadu vaalni devatalu ala ఉన్నటువంటి కొన్ని శక్తులుగా ఉంటున్నటువంటి చిన్న చిన్న ఫారమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి సో ఆ ఫారమ్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫైర్ ఆస్పెక్ట్ లోంచి ఇలా వచ్చి ఇలా మాయమైనట్టుగా ఉంటాయి దాన్ని మనం కొంచెం అంటే ఈ ఫైర్ ఆస్పెక్ట్ లోంచి ఫైర్ లోంచి కొన్ని ఆకారాలు అనేటువంటి వచ్చి ఇలా మాయం అంటే మాయం అవడం అని కాదు మనకి కనబడడం అనేటువంటిది జారిపోతుంటాయి సో క్లియర్ వాయింట్ విజన్ అంటారు దీన్ని క్లియర్ వాయింట్స్ అంటే అనక మన ఈథరిక్ విజన్కి పైన ఉన్నట్టు సో ఆ విజన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో అంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి యొక్క విధానముగా ఉన్నటువంటి రహస్యాలు మనం చూడడం అనేటువంటిది మనం కొంచెం అప్లిఫ్ట్ అయినప్పుడు అవన్నీ మనకు కనబడతాయి సో అవన్నీ వాటిల్లోంచి వస్తున్నటువంటి ఇవి వాటిని మైరైట్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అని అన్నారు సో ఇవన్నీ ఫైర్స్లోంచి వస్తున్నటువంటి అవి వీటిల్లోంచి వస్తుంటాయి బై క్లయర్ వైన్స్ లీవింగ్ ఇన్ ద flames of a furnace or of a volcano this group can be divided into four groups according to color ivi four ga unnaru ivi ivi vache tundi fires lo nunchi vache tundi aakaralu annaru vaatini red ga konni vastunayi orange ga konni vastunayi yellow ga and violet ga ani cheptunnaru the last of which approximate very closely to the devas of the four ether so buddhi plane nanna mana violet annatundi daniki mana sanketanga mana cheptuntam వైలెట్ అన్నటువంటిది బుద్ధి ప్లేన్కి సంబంధించినటువంటిదిగా మనం చెప్తారు అందు గురించి అది ఫోర్త్ ఈథర్ అని అన్నారు దాన్ని ది అగ్ని చైతన్స్ దిస్ ఈస్ ఎట్ అప్లైడ్ టు ద ఫైరీ లైఫ్స్ సో అగ్ని చైతన్స్ అంటే ఏంటంటే అప్లైడ్ టు ద ఫైరీ లైఫ్స్ విచ్ ఆర్ ది సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ క్రిటైస్ అండ్ ఆల్సో టు ద టైనీ ఎసెన్సెస్ which compose the fires of manifestation tiny essences which compose the fires of fires of manifestation so agni chaitans manam veda gurinchi manam cheptunna idu varaku agni chaitans anatundi vallu ee devatalu manaki physical plane lo vartistunna tante devatalu so andu gurinchi vallani kremam chepparante ganaka the fiery lives which are the sum total of the plane substance సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏ ప్లేన్లో అయినా సరే సబ్స్టెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది చూసారా ఆ సబ్స్టెన్స్ ఆస్పెక్ట్ని రూల్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అగ్ని చైతన్స్ సో ప్రతి ప్లేన్ ఉంది ఆ ప్లేన్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ మెంటల్ ప్లేన్ ఉందనుకోండి మెంటల్ సబ్స్టెన్స్ 
అన్నటువంటి దానికి అగ్ని చైతన్స్ వరల్డ్ రూలింగ్స్ వరల్డ్ అలాగే ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ ఉంది ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ యొక్క సబ్స్టెన్స్ సో ఫిజికల్ ప్లేన్ ఉంది ఫిజికల్ ప్లేన్ ఫిజికల్ సబ్స్టెన్స్ మన ఫిజికల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే మనకు తెలుసు అలాగే ఆస్ట్రల్ సబ్స్టెన్స్ అలాగే మెంటల్ సబ్స్టెన్స్ సో ఈ సబ్స్టెన్స్ ఆస్పెక్ట్ అన్ని ప్లేన్స్ లోను బౌద్ధిక సబ్స్టెన్స్ సో ఆ ప్లేన్ దేంతో చేయబడిందో ఆ సబ్స్టెన్స్ ని రూల్ చేసేటువంటి వాళ్ళు అగ్ని చైతన్స్ as seen in the first part of our treatise and also to the tiny essences which compose the fires of manifestation so fires of manifestation ante edena okati manifest avalante agni chaitans kaval manaki as the nature of phys- of physical plane electricity is understood and studied so physical plane electricity is understood and studied man physical plane lo unnatundi electricity ni mana elaithe తెలుసుకుంటున్నాము అండ్ ఇట్స్ ట్రూ కండిషన్ రియలైజ్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ అగ్ని చైతన్స్ విల్ స్టాండ్ రివీల్స్ సో ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏమిటి అర్థం ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఒక సబ్స్టెన్స్ అన్నటువంటిది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం అటువంటి జరుగుతుంది చూసారా ఆ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఆ సబ్స్టెన్స్ ఉండటానికి కారణంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అగ్ని చైతన్స్ సో ఈ రకంగా ప్రతి ప్లేన్ లో కూడా ఆ ప్లేన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ఆ ప్లేన్ ఉండడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు చూసేటువంటి వాళ్ళు అగ్ని చైతన్స్ సో ఈ రెండు సో సాలమండర్స్ ఆర్ ది ఫైరీ లైఫ్ సో కండు తర్వాత అగ్ని చైతన్స్ సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా దే ఆర్ ద సబ్ సబ్ డివిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ అని అన్నారు సో గ్యాష సబ్ ప్లేన్ కి వీళ్ళిద్దరూ సబ్ డివిజన్స్ గా చెప్పారు as the race becomes clear wind as it surely will in a great degree before the close of this route race these gaseous devas will stand revealed so ee gaseous plane lo unnatundi vallu manaki stand revealed eppudu manam clear wind ayinappudu clear wind ayinappudu manaki gaseous plane lo unnatundi devatalu ivanni kuda manaku kanapadtaru and men will realize that they are working with fiery lives and that they are themselves closely allied to these lives through the fires of their own bodies so fiery aspect ga untunnaru vaadi chuttu mana deham ane tundu untundante andulo fiery aspect undi so body eppudu mutkuna veediga untundi ante endu chethu veediga untundi tea eppudu veediga undu anukondi mana eppudu mutkuna sare ante emiti టీ కింద ఎప్పుడు కూడా అది ఒక కింద ఏదో ఫర్నెస్ ఉంది కింద దాని కింద ఏదో మంట వెలుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ముట్టుకున్నా సరే టీ వేడిగానే ఉంది కాసేపు ఉండి కాసేపు ఉండట్లేదు అనుకోండి అప్పుడు వాటిలో ఫైర్ లేదని అర్థం సో ఫైర్ ఆస్పెక్ట్ అన్నది ఎప్పుడు మండుతోంది కాబట్టి మన బాడీ ఎప్పుడు వేడిగా ఉంది సో ఈ రకంగా ఫైరీ లైఫ్స్ తోటి మన బాడీ చాలా లింకప్గా ఉంది సో దేహం ఒకటే కాదు మన దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్ట్ కూడా ఫైరీ ఆస్పెక్ట్ తోటి లింకప్ గా ఉంది అలా ప్రతి దాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవడం దాన్ని ధ్యానం చేసుకోవడానికి చేయడం చేత ఏమవుతుందంటే ఫైరీ ఆస్పెక్ట్ లోకి మనం మేలు కాంచగలుగుతాం కనుక ఆ రకంగా ఈ ఫైరీ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది విల్ బి విల్ స్టాండ్ రివీల్డ్ అని అన్నారు సో ఎప్పుడు మనం క్లియర్ పాయింట్ అవడం ఒకటి క్లోజ్ టు దిస్ రూట్ రేస్ బిఫోర్ ది క్లోజ్ ఆఫ్ దిస్ రూట్ రేస్ అంటే ఫిఫ్త్ రూట్ రేస్ క్లోజ్ అయిపోయే టైంలో ఓకే అలా వీడికి ఫైర్ ఆస్పెక్ట్ కి చక్కగా వీడు దర్శించగలుగుతాడు అండ్ మెన్ విల్ రియలైజ్ దట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఫైరీ లైఫ్ అండ్ దట్ దే ఆర్ జమ్ సెల్స్ క్లోజ్లీ అలీడ్ టు దోస్ లైఫ్స్ ద ఫైర్స్ ఆఫ్ దియర్ ఓన్ బాడీస్ ద క్లియర్ వైన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఇన్ దిస్ రూట్ రేస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ఫిజికల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఈ క్లియర్ వైన్స్ అనేటువంటిది ఎంటైర్లీ ఫిజికల్ అండ్ under the law its development is to be anticipated for the aryan root race is that one where in man in this fourth round comes to full self consciousness so e clear wise and it is physical plane lo ekkuga prastham untundi manodane vaadi fourth round ayedudiki 
వాడు చక్కగా సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అయిపోతారు మానవులు అందరూ కూడా చెప్పారు కదా మనం త్రీ ఫిఫ్త్ అని చెప్పి చెప్పారు కదా సో అలా మానవుల్లో చాలామంది సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటుండి చాలా డెవలప్ అవుతుంది దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ కంప్లీట్ ఫిజికల్ విజన్ అండ్ ద యూజ్ ఇన్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద త్రీ ఫిజికల్ ప్లేన్ సెన్సెస్ సో కంప్లీట్ ఫిజికల్ విజన్ అనేటువంటిది చక్కగా ఉంటే చాలు మనం ఫిజికల్ ప్లేన్లో ఉంటున్నాం ఫిజికల్ విజన్ సరిగ్గా లేదు మనకి ఫిజికల్ ప్లేన్ అంటే ఫి సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాషస్ ఈ మూడు ప్లేన్స్లో ఉన్నటువంటి చక్కగా మనం దర్శించగలగాలి వాటికి చెప్పినటువంటి సెన్సెస్ ఏమిటంటే హియరింగ్ టచ్ అండ్ సైట్ అని అన్నారు ఇన్ ద నెక్స్ట్ రూట్ రేస్ అంటే సిక్స్త్ రూట్ రేస్ వచ్చేవరకు యాస్ట్రల్ క్లియర్ వాయిన్స్ విల్ బి ప్రివలెంట్ సో యాస్ట్రల్ క్లియర్ వాయిన్స్ అంటే యాస్ట్రల్ ప్లేన్కి ఆధారంగా ఉన్నటువంటిది వాడు చూసేయగలుగుతారు దో నాట్ యూనివర్సల్ సో అందరికీ కాకపోయినా చాలా మందికి ఆ విజన్ అనేటువంటిది వస్తుంది అండ్ దస్ కాంటాక్ట్ విత్ ద బుద్ధి ప్లేన్ విల్ బి మోర్ ఈజీలీ అచీవ్డ్ వాడు ఎప్పుడైతే యాస్ట్రల్ ప్లేయర్ వైన్స్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుందో సో వాడికి పైన ఉన్నట్టు బుద్ధి ప్లేన్ కాబట్టి సెకండ్ ప్లేన్ యాస్ట్రల్ ప్లేన్ కాబట్టి దాని నుంచి బుద్ధి ప్లేన్లో వాళ్ళు చక్కగా అలా ఉండగలుగుతారు ఎప్పుడు సో క్లేర్ వాయిన్స్ అనేటువంటిది ఏంటంటే దీనికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని దర్శించడాన్ని క్లేర్ వాయిన్స్ అని అంటారు అంటే ఏదైనా సరే ఒక ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి ఆ ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఉండడానికి కారణం ఏమిటో మీరు దర్శించారనుకోండి చెట్టు ఉంది చెట్టు కొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ అవన్నీ మనకు కనబడుతాయి చెట్టు ఆ రకంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే రూట్స్ సో రూట్స్ని మీరు దర్శించగలిగారనుకోండి దట్ మీన్స్ మీరు చెట్టుని చూసిన వాళ్ళు అవుతారు దాన్ని క్లియర్ వాయిన్స్ అంటారు దాని అట్లా ఇన్ ది ఎర్లియర్ రూట్ రేసెస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ రౌండ్ ద ఫిఫ్త్ ఇన్ ది ఎర్లియర్ రూట్ రేసెస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ రౌండ్ అంటే ఫిఫ్త్ రౌండ్ వచ్చేటికి అప్పుడు ఉండేటువంటి దాంట్లో ద ఫిఫ్త్ దేర్ విల్ బి ఏ రీకాపిచులేషన్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దిస్ రౌండ్ ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రౌండ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా రీకాపిచులేట్ అవుతాయి యాక్టివ్ వచ్చేటికి మళ్ళా అయ్యి అంటిల్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ రూట్ రేస్ ద సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ది అచీవ్డ్ ఇన్ దిస్ రౌండ్ విల్ బి సీన్ సో ఫిఫ్త్ రౌట్ రేస్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయ్యేంత లోపు ఇదంతా కూడా ఏమి ఇచ్చి వేయాలి అదంతా కూడా వాడికి డేటా అంతా కూడా వాళ్ళకి పొందుతారు వాళ్ళు పొందినందువల్ల ఏం జరుగుతుందంటే విల్ బి సీన్ మెన్ విల్ దెన్ బిగిన్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ మెంటల్ క్లియర్ వాయిన్స్ అప్పుడు మైండ్ ప్లేన్ని వాడు క్లియర్ వాయిన్స్ తోటి వాళ్ళు చూస్తారు దస్ ద సైకిల్స్ మింగిల్ అండ్ ఓవర్ ల్యాప్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ నో యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ However, small and unimportant may fail in opportunity. However, small and unimportant may fail in opportunity. So, mental clairvoyance and it is all about it. Next round, the fifth 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 round, the cycles mingle and overlap. And the fourth round, the fifth 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 round, దీని యొక్క ఇందులో ఫోర్త్ దీనిలో సాధించినదంతా కూడా ఫిఫ్త్ రౌండ్కి వెళ్ళడానికి ఇదంతా క్యారీ ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి ఓవర్ ల్యాప్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ నో యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ హవర్ స్మాల్ అండ్ అన్ఇంపార్టెంట్ మే ఫెయిల్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ అంటే వీడు లోవర్ ప్లేన్ అంటే ఆయనకి ఇక్కడ నో యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటువంటిది ఉండకుండా వీటిలో మే ఫెయిల్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ సో వీటి యొక్క సమ్మిశ్రమగా ఉన్నటువంటిది వాడు పొందలేకుండా ఉంటాడు అనమాట అక్కడికి వచ్చాడు ఏంటంటే మెంటల్ క్లియర్ వాయిన్స్లో ఉంటాడు వాడు మెంటల్ క్లియర్ వాయిన్స్కి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మెంటల్ ప్లేన్కి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి దానిలోకి అంటే బుద్ధి ప్లేన్లో వాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు అనమాట తద్వారా ఏమవుతుందంటే వీడి యాస్ట్రల్ ప్లేన్ ఫిజికల్ ప్లేన్ వీడికి వాటిలో తక్కువగా ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది సో ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉండడాన్ని ఏమని చెప్పారంటే మే ఫెయిల్ ఇన్ ఆపర్చునిటీ సో వాడు ఉన్నటువంటి దాన్ని వాడు సరిగ్గా ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయములు వాళ్ళు పెద్దగా తీసుకోకుండా వాళ్ళు హయ్యర్ ప్లేన్స్లో ఉంటుండడం అనేటువంటిది ఎక్కువగా జరుగుతుంటారు దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు మనం రేపు మళ్ళీ చదువుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయ మార్గేణ మహీం మహీ సా
गौ ब्राह्मणेभ्य समस्त नित्यम लोका समस्ता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनो ओम शांति शांति शांति